，俄即将进入无航母时代，库兹涅佐夫号彻底报废了。如果给世界上的航母排个名次，库兹涅佐夫号一定是最差的那一个。从本质上看，库兹涅佐夫号其实就是在重型载机巡洋舰的基础上建造的四不像。最初设计排水量只有五万吨。从性能上看，库兹涅佐夫号自从一九九一年列入现役后就问题不断。最经典的就是航行途中冒黑烟，现在更是在维修船坞待到报废。至于俄罗斯说的二零二四年重回海军，只是说说而已。按照梅德韦杰夫的说法，俄罗斯不需要航母，只需要击沉航母。虽然挺霸气的，但也说明了俄罗斯想要发展海军却无能为力的问题。这点在库兹涅佐夫号上体现得淋漓尽致。从1991年服役开始，库兹涅佐夫号基本上就处于趴窝状态。俄罗斯对其的态度就是能不用就不用，能不修就不修，这也导致库兹涅佐夫号本身的小毛病很多。比如，二零一六年去叙利亚执行任务的时候，因为舰上的蒸汽管破裂，燃气轮机老化，一路冒黑烟。加上是首次正式作战，库兹涅佐夫号在打击叙利亚境内时，先后发生了两起舰载机事故，损失了一架米格二九与一架苏三三，一跃成为了全球的笑柄。于是这次部署结束之后，俄罗斯就打算改装一下，把伤员已经消失的老装备全面替换，更新拦阻索、飞行甲板设施以及蒸汽管道和锅炉，顺带更新一下舰上的作战系统、导弹等设备。不过现实没俄罗斯想的那么简单，库兹涅佐夫号是越修越破，别说现代化升级，现在都没办法出海了。在之后的维修过程中，库兹涅佐夫号隔三差五就要出点意外。比如，二零一八年正在改修的库兹涅佐夫号，因为船坞断电等问题，船坞两侧的两具塔式起重机坍塌，其中一座直接砸到了飞行甲板上，砸出了一个约二十米的大洞，从此开启大修模式，彻底无法出海。二零一九年，库兹涅佐夫号还发生了火灾事故，三人死亡，十二人受伤，火灾面积达到六百平方米，船坞都宣告报废了。虽然俄罗斯官方声明没有对改修的进度造成影响，但实际情况如何，相信各位也都明白。之后缝缝补补了好几年，黑海舰队始终等不到航母复出的消息，无奈之下，只能把莫斯科号升级成主力。结果，乌俄战争开始后，黑海舰队贡献了乌军史上最大的战绩，摧毁莫斯科号。之后又损坏了多艘登陆舰，等于说现在的黑海舰队已经没有大型战舰能用了。而原本计划修复的库兹涅佐夫号也彻底报废了。俄海军一直都没有什么存在感，黑海舰队残就残了，无所谓。还有库兹涅佐夫号撑门面，不管能不能用，普京出门在外也能表示自家有航母。只是屋漏偏逢连夜雨，除了海军半残，库兹涅佐夫号也彻底报废了。俄罗斯很快就要进入无航母时代。按照乌克兰情报总局的说法，目前库兹涅佐夫号货舱内充满了泥水，三层以下的金属结构已经出现了严重腐蚀，一下水就可能侧翻并沉没。这还是负责大修的摩尔曼斯克第三十五修船厂发现的。在维修过程中，需要将库兹涅佐夫号从干船坞转移到另一个船坞。修船厂很快发现。库兹涅佐夫号的下层甲板已经锈蚀，此时的库兹涅佐夫没有自身动力，只能依靠拖船移动。但在检查船体后，却发现库兹涅佐夫已经处于不能移动的状态，强行转移很可能会造成不可挽回的损失，甚至报废。这直接把第三十五造船厂给惊到了，开始和俄军驻场军代表相互指责、推卸责任。俄海军认为，应该对造船厂管理层处以至少 1.5 亿卢布的罚款，但是造船厂认为自己不该对库兹涅佐夫号的状态负责。这口黑锅，我造船厂不能背，技术不够，非要修，区区一架造船厂能怎么办？估计最终还是负责监督工程进度的驻场军事代表背这口锅。问题来了，库兹涅佐夫号都这种情况了，还有修的必要吗？
。俄罗斯如果按照计划维修的话，库兹涅佐夫只能继续待在造船厂，继续被腐蚀，而且就算是重新入役，也会带着严重的后遗症，只能成为撑门面的吉祥物。最主要的是，俄罗斯根本没有能力修好库兹涅佐夫号，不如趁早拆了卖废铁。在俄罗斯刚成立那会儿，工人就是这样干的。这也是为什么库兹涅佐夫号会一直趴窝。库兹涅佐夫号的推进系统大多来自乌克兰本地工厂，比如锅炉等关键组件。但苏联解体后，无法从乌克兰进口这些部件，只能采用本国国内企业生产的。但是由于俄罗斯国内经济动荡，这些组件经常质量不合格，加上俄罗斯初期经济凋零，很多拿不到薪资的舰员开始在库兹涅佐夫号上拆卸贵金属配件去卖。舰上蒸汽管几乎破裂，百分之七十以上的设备发生了故障。在二十世纪的后十年中，库兹涅佐夫号有多半时间都在造船厂进行维修，只是维修到现在也没看见成果。至于俄罗斯说的二零二四年重新投入海军，火力军就直说了，不信。这又有一个问题：为什么作为苏联亲儿子的俄罗斯，明明拿到了最好的航母、最全的资料，结果混到现在，不但失去了建造航母的能力，就连维修航母的能力都没了？苏联在航母建造能力上其实还不错，比如黑海造船厂发展了四代九艘航母。只是苏联解体的时候，俄罗斯虽然继承了航母，但是唯一的航母基地黑海造船厂被乌克兰继承。没有航母制造的相关技术，而且加上没钱，航母直接就扔那儿不用了。之前替印度改装航母之所以一拖再拖，估计是北方造船厂用来练手的原因。总结下来就是一句话：俄罗斯的库兹涅佐夫号已经修不好了。除了没分到航母基地，俄罗斯自己也有问题，比如钱、技术、靠谱的造船厂。第一点没钱。最开始的时候，俄罗斯是拿出来八点五亿美元的预算，用于库兹涅佐夫的大修和现代化升级。只是随着大大小小的事故，预算也跟着水涨船高。想要完全修好库舰，俄罗斯估计至少需要十五亿美元，比最开始的预算几乎翻了一番。如果算上这次的金属结构腐蚀，预算还要涨。俄罗斯根本没这个钱。深陷乌俄战局的俄罗斯肯定是将本就剩余不多的。钱优先给陆军、空天军，比如买坦克、战斗机、后勤补给等相关领域，维修航母的优先级一降再降。而且，就算是有钱，俄罗斯也掏不出来技术。当年，黑海造船厂厂长曾经说过，建好一艘航母需要国家计划委员会、军事工业委员会、九个国防工业部、六百个相关专业、八千家配套厂家。苏联当年能整合国力建造航母，但俄罗斯不行。并且苏联遗产中的航母基地被乌克兰继承，俄罗斯仅仅是继承了航母。如果苏联刚解体那会儿，俄罗斯把黑海造船厂的航母科技复制过来，或许还有机会。按照俄罗斯现在的造舰技术，新建一艘几千吨的驱逐舰都要好几年，更别提维修航母了。缺少图纸，没有零件，工人的经验还是靠给印度修“超日王”号航母积累起来的。要想彻底修好库兹涅佐夫号，太难了。最后还要有一个靠谱的造船厂。说实话，这次第三十五号造船厂的事件，火力军并不觉得意外。早在之前，俄罗斯联邦安全调查局就从第三十五号造船厂的一个分部中扣押了一批账本等资料，据称是因为造船厂的领导贪污库兹涅佐夫号的维修费用。而上一个经手维修的第十造船厂总经理，也是因为贪污四千五百万卢布被逮捕，这不禁让火力军想到了乌俄战场上后勤物资莫名其妙丢失的事情。贪污腐败事情不断，俄罗斯就算有再多的经费也不够用，没有靠谱的造船厂，拿什么修军舰？所以库兹涅佐夫号最好的归宿就是废铁回收厂，现在还能换几辆坦克开。等之后船体全部腐蚀，那就只能去垃圾回收厂了。总的来说，虽然库兹涅佐夫号还没有宣布彻底报废，但实际上已经没法用了，甚至可以宣布俄罗斯现在已经是无航母时代。那么这对俄罗斯有什么影响？火力军还记得之前俄罗斯刚开始维修的时候，表示二零二零年之前完成修缮工作，后来又改成了二零二二年完成相应的维修工作。
，让库兹涅佐夫号重回现役作战序列。结果现在又发了一个二零二四年。假装我还有航母，等到二零二四年表示维修出现问题，二零二六年重回海军，火力军也不会觉得意外。所以基本上可以认为，俄罗斯进入无航母时代之后，海外行动是想都不用想了。俄罗斯的海外基地很少。需要航母舰载机保证一定的海外区域制空权，特别是对峙威慑的时候，一艘航母的战力可比普通军舰强太多了。这也是为什么库兹涅佐夫号先天不足，修起来又十分困难，但俄罗斯还是想废物利用的原因。除此之外就没太大的影响了。各位也都知道，俄罗斯从来不是传统意义上的海军强国。冷战时期出于对抗美国的目的，苏联装备了数量庞大的海军舰船。不过，航母的发展一直都处于劣势。但好歹有航母，俄罗斯还能以大国以及军事强国的身份自称。所以，库兹涅佐夫号航母的象征意义比实际意义更大。北极那边也用不到航母，俄罗斯那边的军事基地挺多的，加上破冰船已经够用了，所以就算是无航母时代，对俄罗斯的海军实力并没有太大的影响。毕竟俄罗斯的航母一直都处于名存实亡的状态，至于新造一个，那就更别想了。技术落伍，设备老化，人才断档，资金匮乏，俄罗斯想建新一代航母很难。好几年前，俄罗斯就拿出来了一个风暴级航母方案。采用核动力吨位八万到九万吨，可搭载固定翼及无人机约九十架。类似的航母方案还有不少，比如涅瓦设计局于二零一九年在国际海军展上展出的海牛航母，其吨位预计七万五千吨，可搭载六十架舰载机和六到十架无人机。但是注意，这些航母方案基本上都是 PPT， 只配出现在纸上，俄罗斯没法建，承担不起。说实话，以俄罗斯目前的国力而言，组建航母打击群方面没有任何意义。就算风暴号航母问世，俄罗斯也很难在航母领域追赶美国。而且对于俄罗斯来说，就算拥有航母，也没办法成立一个航母编队。一方面，新型的远洋护卫舰数量不足；另一方面，俄罗斯海军有很多都是苏联时期的战舰，性能太差。与其建造新航母，俄罗斯不如想想俄乌战争怎么打。是继续动员士兵，直到国库耗空，还是趁早投降，恢复经济？好了，今天的视频到这儿就结束了。各位觉得俄罗斯进入无航母时代还有什么影响？欢迎在视频下方留言。如果视频内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。